sikeres Dunai amorozás után gondoltam egy merészet, és elhatároztam, hogy még az időjárás és a vízállás kedvező, ki kellene próbálni mindezt az élő kiszáll is. Kapor jött ehhez Takács Péter kollégám invitálása, aki, ha csak teheti, szinte minden szabad idejét a felső tiszán tölti. Igaz, egy teljesen más módszert a pergetést művel egyre magasabb szinten. Péter tudom jól, hogy sokan ismerik, de még többen vannak, akik nem. Ő az operatőrünk, a rendezőnk, a vágónk, és olyan mindenesünk, akinek köszönhető az a rengeteg magas minőségű horgászfilm, amely a YouTube csatornánkon látható. Mivel a kamera túlsó vége szokott ténykedni, ezért titkán került képbe. De mivel most én vagyok a meghívó, így kénytelen voltam átjönni erre az oldalra, azért, hogy gyere el erre a szép vízre, horgászunk egy közöset, próbáljuk meg a múlt fogni. És az előző részben, a Dunai részben a csónak csak annyiból kapott szerepet, hogy be, illetve kivittük a felszerelést. Ezen a horgászaton végig ez a csónak volt a horgászálláshoz, bázisod, és ebben töltöttük el ezt a szűk három napot halakat kergetve. Sok helyen jártunk már, sok helyen horgáztunk már közösen a nagyvilágba, és azért mindenütt bebizonyosodott, főleg azért nagy természetes vizeken, hogy a jó helyválasztás az kulcsfontosságú. Hát ez nem kérdés, szerintem minimálisan 50%-ban befolyásolja a horgászat sikerességét, hanem nagyobb mértékben. Hát én abban tudtam neked segíteni, hogy itt a környéken megmutattam azokat a potenciális haltartó helyeket, ahol ezek a nagy testű halak általában megfoghatóak, de a többi már te feladatod volt. És mivel sikeres lett ez a túra, ezért kifejezetten örülök annak, hogy egy újabb szép filmmel bővül a Vadizi Karandok sorozat a kedvenc folyón Balatiszával. No, de ne szaladjunk ennyire előre. Bár a Dunai film az hasonlóan, már itt is tudjuk, hogy mivel zárult a túra, és ennek a hasznos tapasztalatait szeretnénk összefoglalni. Lássuk, mire számíthatnak azok, akik a Tiszán szeretnének a múrokat fogni. Amikor megérkeztem, és a helyszín felderítésébe kezdtünk, elképedve néztem azt, hogy ezen a viszonylag kis tületen is mennyire változatos, mennyire tagolt a meder szerkezet. Ez így van, a Tisza az nagyságrendileg tagoltabb szerintem, mint a Duna, ami egy ránézése homogénabb jellegű, már jóval nagyobb folyó. Ez a szakasz én azért kedvelem, mert pár száz méteren belül találunk abban a sarokban például egy 16 méteres gödröt, itt előttünk egy sivatagnyi területén, csak sivatagnak hívom, de ez ilyen két-három métert jelent túloldalt egy árokkal míg a felső részen egészen sekély szakaszok is megtalálhatóak. Így azért komoly feladat megtalálni, hogy mikor, hol van a hal, és a nagy kínálatból te mégis egy sekély terület mellett döntöttél, és egy utólag azt mondom, hogy jó döntés volt. Igen, azt a területet választottam, de nyilván ez hozzátartozik az is, hogy olyan információkat tette teljessé, amelyek megfintették a választásomat. Melyek ezek? Az első és legfontosabb, hogy ez egy horgászott terület. Tehát ezen a szakaszon viszonylag sok horgászhely van kialakítva, bármi csónakból horgáztunk, én a kényelem miatt szeretem ezt, meg a könnyen mobilitás miatt, de akár partról is megoldhattuk volna ezt. Tehát ezen a szakaszon sok horgászhely van, emiatt folyamatosan jut be a horgászok által erre a szakaszra táplálék. De ami talán ennél még fontosabb, az, hogy ez egy két és fél három méteres, úgynevezett négy homokfodrosnak hívjuk, tehát ilyen gödrös terület, ahol a víz kimondottan lassú. Mögötte található egy ilyen 3 400 méterrel lentebb egy kőgát, ami még jobban megtartja a vizet. Tehát az ide bejutatott kukorica, búza vagy bármilyen etető anyagot nem tudja a víz könnyen elsodolni, hiszen a sodorvonal, a fő sodrás vonala az a túlpart előtt halad el, ott a vízmészség 5-6 méter közötti és rendkívül akadós. Ez a rész nem akadós, 
Viszont ami ide bemegy kaja, az itt is marad. Azonban ez még mind-mind kevés lehet. Szerintem van pár feltétel, ami fontos. Egyik az, hogy lassú legyen a víz, másik az, hogy tiszta legyen. Idén nagyon sokáig koszos volt a tisza, valamint az, és azt szerintem az a legfontosabb, hogy meleg legyen. Legalább 23-24 fokos vízhőfok kell az eredményes horgászatához az amornak. Idén nyáron egyébként a legmelegebb az 27 fok felett volt. Szinte biztos, hogy veszem, hogy az volt a csúcspont, de amikor én érkeztem, hát ez már nyugodtan mondhatom az utolsó utáni pillanat, hiszen a vízhőmérséklete alig érte el a 23 Celsius fokot, míg most éppen úgy csak meghaladja a 20 Celsius fokot, és a két hőmérséklet érték között mindösszesen három nap telt el. Drasztikus lehűlés, igen. Hát ez nyilván meghatározta a túra további napjainak a sikerességét, viszont az első nap, az első helyszínválasztás az zseniális volt. Te életlen most dobtam be. A gombót oda vonzotta egyből a figyelmét a halnak. Fú, de jó kapás volt. <gül> Úgy megijedtem. Nem tökült, egyből elkapta. Nem tudom, milyen hal lesz. De egyértelmű, hogy nem keszeg. Hoho, -ho, ez egy jó amúr lesz szám. De ez nagyon nagy. Ó! Oh. Ha már a jó kapás időről beszélünk, ez ugye a következő témánk, érdemes egy gondot erejéig visszatérni erre a hihetetlen kapásra. Olyan vad elemi erővel kapta, vitte el a végszelékemet, hogy szinte utolsó pillanatban bírtam a botot elkapni, pedig a fék ki volt lazítva. Hát ilyen egy horgot soha nem látott igazi vadvízi hal. A fogása után fölelkesülve természetesen az egész napot végighorgáztam, sőt a következő kettő napot is. Így nyugodtan mondhatom, hogy a három nap tapasztalatai alapján egyértelműen kirajzolódott, hogy mi számít jó kapás időszaknak. Ez még nem más, mint a korahajnali és a napnyugta környéki, vagy a besütétélés utáni egy-két óra hossza. Ekkor ebben az időszakban a legintenzívebb a hal. Sőt, azt is elárulom, hogy a második nap rászántam a teljes éjszakát is, azt is véghorgáztam. Persze, egyetlen egy kapás nélkül megúsztam. Szerinted mi az oka annak, hogy napközben így eltűnik a hal? Szerintem egyértelműen az okot abban kell keresni, hogy a víz a sekély és áttetsző. Minél magasabb lesz a napnak a beesés szöge, szinte úgy ürül ki az előttünk elterülő sekély terület, és alak áthúznak a mélybe, egészen oda az árok rendszerbe, az akadók közé. Ugyanezt tapasztaltuk egyébként a Nagypontyok nyomában egyik epizódját, mikor forgattuk a DVC-n. Ameddig a nap alacsony szögbe ért a vizet, amúrok, pontyok látogatták meg az etetett területet. Ahogy a nap feljött, 
ezek a nagy testőrök eltűntek, mintha sosem lettek volna ott, egy pár nyeszlet keszeg úszkált ott, de, de semmi több. A helyzet akkor változott meg, mikor a nap ismét eléri a horizontot, és szépen lassan a halak visszamerészkednek erre a sekélyebb területre, hát vagy nem. Igen, mert ez nem menetrend szerinti történet, tehát azért hiába gondoljuk azt, hogy a halak már biztonságban érzik magukat is odajönnek. Ugye, hát elkövettünk néhány olyan hibát, amelyre azért oda kell figyelni máskor nekünk is sokkal jobban. Ha véletlen kiesett a kezünkből bármilyen tárgy, oda koppant a csónak aljához, onnantól kezdve megint csak őriztük a nagy semmit. Igen, ezek vadhalak. Már megszokják a mozgó csónakokat, de a hirtelen zajokat szerintem nem kedvelik. Kopálás, csörgés, zörgés, egyszerűen kivégzi a helyet. Onnantól kezdve semmi értelme a további horgászatnak. Tehát aki ilyenbe próbálkozik, vagy ilyen halakra szeretne horgászni, az beül, nyugton ül, mindent maga köré készít, és csendben várja a jó kapás időt. Aztán, ha szerencséje van, akkor átéli ezt az élményt, amit te. Ha nincs szerencséje, akkor pedig őrzi a botot. Abban bíztam egyébként, hogy az eredetés fokozásával még tovább a helyszínen lehet tartani a halakat. <gül> És mi lett az eredménye? A nagy semmi. Pedig hát a Dunai szisztémát alkalmazva tényleg egy vödörre bevertem Attól nekik. Attól hogy előveszed ezt a nagy csövet. <gül> Mondom, aztán megbombázod a vizet, totai menekülnek a halak. Egyszerűen hihetetlen, hogy itt teljesen másként működik minden, mint a Dunán. Hiába adtam neki még több mennyiségű magot, szerintem úgy végeztem ki a helyet. Ez egy gyönyörű nagy amúr. Fú, hallod. Hallod mindegy kezdésnek. Te jó ég. De látod mi a baj? Az ütközője kosárnak felcsúszott. Minkor egy gyűrű el fogja tolni. Ebbe bízok én is. Aha. Nézd, csak lebírja tolni, igen. Hú, <tos> Peti. <tos> hallod. Duna után most a Tiszán. És ott van akkor, amit a Dunai. Ez nem kicsi ország. <gül> Zseniális volt a helyválasztás. Ezt te se gondoltad, hogy minden az első nap ilyen alatt akasztunk mi? Hát nem. Ez biztos. Most már csak azon kell dukkolni, hogy jól akadjon. Az amúl az egy trükkös hal. Vigyázni kell vele, hogy... Amikor az ember azt gondolja, hogy megszápolhatja, akkor élet föl. De szerintem ez most már lassan a miénk. Hozzon a merítőt. Arra figyelj, be ne menjen az a bokrok alá, mert akkor ja. ott a vége a történetnek. Na vajon meg tudom szápolni? Kiugrik a merítőből, hogyha megszápolom. Ez már ismerős, hát Dunán is eléadták ugyanezt. annak. Eljár legalább jó helyen, mert ki nem vágott rá lyukat. Nem. Amit egy vonat elindult. Azt a mindenségit. Amikor azt gondolja az ember, hogy végre megvan. Hát nem. Igen, mert itt mutatta magát teljesen fent, szinte megállt. Igen. Az elmúlt három nap tapasztalatai alapján egyértelmű vált számomra, hogy a mértéktelen etetés itt káros. Amikor elkezdtem a horgászatot és sikeresen fogtam halat, akkor egy relatíve kis mennyiséggel, maximum 5 liternyi magmixel indítottam, és már is sikerült halat fogni. Felelkesülve, hogy még több halat tudjak megtartani és az etetése csalni, ennek a többszörösét juttattam be, amelyel szó szerint kivégeztem a helyet. Megmutatom már is azt a magmixet és azt az ideális mennyiséget, amelyel itt szerintem horgászni kell ebben az időszakban. Az alap idei takarmány kukorica, frissen morzsolva, amely meg van erjesztve. Ehhez tettem hozzá fél zacskó natur tigris magyarót. Az amurok egyébként minden vadvizen nagyon szeretik. És szintén fél zacskó 
teljesen kukricát. Ezt jól összekeverem, és kész. Ez olyan 4-5 liter magot jelent maximum alkalmanként egy-egy horgászat során, ettől többet nem kell bejuttatni. Ehhez egy dobókanára van szükség, de mivel ott hagytam, ezért improvizálni kellett. Petivel csináltunk gyorsan egy házi dobókanalat, egy sima kólászfakomból, egy hozzáillő megfelelő nyéllel, tökéletesen tette a dolgát. Magba belemerítve, megvendítve, már dobható is. A távolság az maximum 20-22 méter lehetett, oda ezzel az egyszerű dobokanállal simán be tudtam jutatni magukat. És ami nagyon fontos, azért nem a Dunán bevált nagykosaras etetési módszert alkalmaztam, mert ugye itt a víz sekély. Az a nagykosár megbombázva szerintem két hónap elüldöztem az összes halat a környékből. A sekély vízben, ami ugye lassú is, az így bedobott magok szerintem egy két-három méter megtétele után oda süllyednek, ahova kell. Jártam már úgy egyébként, hogy a szálkolás pillanatában átment a merítőhálón. Szétszakított mindent. Azt néztem én is, hogy nem a lyukon, nem -e vágott rá egy lyukat. Ugye csak lehet, hogy nagyobb merítővel kell nekem próbálkozni. Én azzal próbálnám megszűrni. Van itt egy előkészítve. Nem ilyen jobb belátta ezt a helyet. <gül> Ja. Ez már egy ember Ez a méret. Belőle. Hát a hal is indokolja. Igen. Hát, ha ebből már nem ugrik ki, hogyha belefordul. Uh -huh. Beletörődött a sorsába. Ú, de szép jószág. Te jó ég! <gül> Ú, az első amúrunk. <gül> Nyugodtan mutatom több számba, de közös munka eredménye. <gül> Igen, gyönyörű. Aha. Ilyen egy vadvízi hal. Azt a mindenségét. Itt van. Itt az első tiszai amúrom. Hatalmas példány. Hihetetlen boldog vagyok. <gül> Ó, nagy küzdelem volt. Majdnem meglépett, de itt van. A <gül> Nem baj, megfogtuk az első amúrt. <gül> Meggyőződésem, hogy a horok közelébe sokkal könnyebben oda lehet irányítani a halat, hogyha az eretéshez illő, a beszórt alapozó magvakhoz, magmixhez illő eretőanyag kerül a kosárba. Az itt forgászok döntő többsége nem használ semmilyen eretőanyagot, kizárólag olmos végszelékkel és a magmixből kivett csalival horgászik. Az is egyértelmű vált számomra az elmúlt három napban, hogy itt igazából, még hogyha ideálisak a körülmények, akkor sem lehet túlságosan nagy mennyiségű halra számítani. Alkalmanként szerintem, tehát a reggeli és az esti ideális időszakban egy, maximum két halra, vagy pontosabban egy, maximum két kapásra lehet számítani. Viszont az az egy-két halat valahogy a nagy magmixből horok közébe kell irányítani. Megmutatom azt az a keveréket, amit én használtam. Az elmaradhatatlan vadpont és az ehhez illő Fermentix teljesavas betonos keverék. Állóvízi horgászatok során is, de folyóvízi is a kettő keveréke, azonos arányban. Ha van a közelben amúr, akkor ide hozza. Nem kell sok, mindösszesen fél zacskó mind a kettőből. 
hogy a fermentív stejsolos betűnös eretőanyag így ebben a formában már kosárba lehetne gyúrni és be lehetne dobni. Állóvízi horgászatokhoz ez tökéletes, mert a tapadó képessége ahhoz van hangulva, azaz kosárba gyúrva 5 maximum 10 percen belül kioldódik abból. De folyóvízen, ahol a sodrás ereje még belekapaszkodik és még gyorsabban mossa, nem jó. Hozzáteszek még fél zacskó vad pontjeretőanyagot. Elkeverem. És mielőtt megnedvesíteném, hozzáteszek sima egyszerű buzalisztet. Ebből egy olyan egy két marékkal minimálisan. Ez azért kell, hogy a keverék tapadó képességét jelentős mértékben megnövelje. Nem kell megijedni, hogy egy ilyen tésztaszerű, gyurmaszerű keveréket kapunk. Ez néhány perc pihentetés után pont tökéletes állagú lesz. Ez a jól tapadó, ragacsos, tésztaszerű állag nagyon sok magot képes felvenni, amire egyébként szükség is van, mert az alap magmixből teszek hozzá néhány marékkal. Nem kell ebből sem túlságosan sok, de fontos, hogy abban meglátszódjon. Ezt szépen belekeverem, és ezt gyúlom a Method Rider kosárba, ami egy spéci folyóvízi kosár. Jó nagy gombócot szoktam ebből a kosár köré gyúrni, így. Ez szépen lassan oldódik, miközben folyamatosan füstöl, folyamatosan oldódnak róla le a szemcsék, válnak szabaddá a belegyúrt magvak. Erre a jó tulajdonságára szükségünk is van, mert lehet, hogy akár egy orosszáig is bent kell hagyni a végszeréket, az óvatos halak miatt itt nem lehet 5 percenként dobálni, és a később érkező halaknak is kell, hogy még legyen a környékén csábító finom falat. Ezzel akár két orosszáig is horgászhatunk úgy, hogy még a bordák között marad néhány finom szemcse. Nagyon fontos kérdéskör, hogy mi kerüljön a horogra, pontosabban a hajszálelőkére. Hát az elmúlt három napban volt bőven időm kísérletezni, és mindenféle csalit, csali kombinációt kipróbálni, és a halak kizárólag azokra a magvakra, azokra a csalikra jöttek, amelyek az alapmagmixben is találhatók. Viszont jó tanácsként azt már előzetesben mindenki elmondta, hogy itt is mindenképpen ki kell könnyíteni a csalit. Mint ahogy jól látszódik, a két szemkukrica között itt is ott van a szivas darabka. Egyébként minden esetben kettő szemkukricát fűztem a hajszelőkére, amit a kukrica szemek méretének megfelelő szivas darabbal vagy szivas darabkákkal könnyítettem ki. Egyébként minden apró részletnek nagyon fontos jelentősége van. Farkas Szabolcs kollégánk a Haldurádo Káp teamben, nyugodtan mutatom, ő a vadvízi amúl specialistánk, ő mondta azt el, hogy szerinte az a legjobb megoldás a nagyon óvatosan táplálkozó amulok esetében, hogy a kukorica szemek közé van elrejtve a szivas darab, nem pedig a legvégén van. Nekem az amúl horgászatánál a Dunán tökéletesen működött ott is, de ő szerinte ez a megoldás lényegesen jobb. Tanácsát megfogadva így itt rejtettem el a szivas darabkákat. A horog felől kezdve a végszerű bemutatását, ugye ez nem egy kisméretű horog, tehát ez egy négyes méretű Gardner talon tip horog, amely mérete ellenére egyébként rendkívül könnyű. 
Egyébként ennek az ötlete is a már előbb említett Farkas Szabolcs kollégámtól származik. Neki meggyőződése az, hogy vadvízi horgászatok során kifejezetten előnyös az inkább nagyobb méretű horog használata. Főleg, hogyha egy-két darab harra lehet számítani, amelynek az értéke felbecsülhetetlen, illetve akkor válik igazán értékessé, amikor azt elveszítjük. Hát mivel szerettem volna minden kapást végül harra váltani, ami egyébként sikerült is, ezért ezt a nagyméretű horgot tettem föl, amelyet ráadásul egy bevonatos Jerry Wire horog előkére kötöttem. Ugye jól látszik, hogy a bevonat meddig tart, majd hol lágyul el, hol szedtem le a bevonatot, és válik tulajdonképpen könnyen felszippantatóvá maga a csali. A lényeg egyébként minden esetben a részletekben rejlik, hogyha már ilyen részletesen osztottam meg eddigi tapasztalataimat, akkor erről szeretnék nehez szót szólni. Konkrétan a hajszerelőkkel hossza az, amiről mindenképpen szeretnék még szót említeni. Meglepően rövid, illetve nagyon közelének tűnhet talán a horokhoz képest. Szintén az amul horgászadában megfigyelt tapasztalat az, hogy az amul közel sem olyan mohon táplálkozik, mint például a ponty. Nem szívja közel sem olyan mélyre a csalit, mint a ponty. Illetve a száj szerkezete sokkal keményebb, ezáltal a horogbeakadásának esélye is sokkal rosszabb. Az amul szinte csak megcsippenti a csalinak a végét, és azt egy pillanatot elengedi, hogyha bármi gyanúsat észlel. Ezért fontos az, hogy minél közel legyen a horog, hogy miközben azt fújná ki, vagy engedjen a csalit, a lehető legkönnyebben és a leggyorsabban megakadjon a szájában. Tehát a ponthorgászatával ellentétben, amikor ugye távol elengedjük a horoktól a csalit és a hajszelőkét, itt erről szó sem lehet, azt a lehető legközelebb szinte horog öbléhez kell húzni. Jól látható, hogy az előkén van egy zsinós vihesztő nehezék, amely segítségével elfekszik az a mederfenéken, elaltatva a legúvatosabb halakgyanakvását is. A kosár fölé is tettem egy ilyen kis zsinos hülyesztő nehezéket, ami itt jelen esetben ütközőként szolgál, de fárasztás közben természetesen ez, ha kell, elcsúszik. A főzsinor 28-as Power Pro, ez egyébként ugyanaz, ugyanarra az ósra van ráadású föltekerve, mint amit a Dunai horgászatok során használtam. Nem tudtam egyébként, hogy mennyire akadós, mennyire nehéz terepen kell itt horgászni, ezért nem akartam ezt a dolgot túlvariálni. Most így utólag látva a terepet és a halak erejét, azt mondom, hogy ez egy kicsit túlzás volt, tehát nem kell ilyen erős fonozsinór. Elegendő szerintem egy maximum 25-ös monofil főzsinór, amivel ez a feladat itt, ezen a területen megoldható lett volna, de ehhez nyilván párosulnia kell egy olyan rugalmas fédelbotnak, mint amit használtam. A 3 méter hosszúságú 300XH típus helyezésű bótféder ideális ehhez a terephez, nem csak azért, mert sokkal könnyebb vele fárasztani a csónak körül, hanem azért is, mert a fa galjaiba így nem akadtam be dobás közben. Na meg hát a dobó távolság sem volt túlságosan nagy, 20, maximum 25 méter. Nagy volt a dilemma, de ha már itt tényleg mindenki olmos végszeléket használ, azért csak nem mertem megkockáztatni, hogy a másik végszelékemet ne olmos végszelékként használjam. Ehhez a PB Hitenrán ólomklipszel ellátott csúszó végszelékét használtam. A kosát mutatja már szákolható. Te már ilyen vagy.
barom jól akadt a szája sarkába a horog. Ez a legtutti bakadás el nem ment volna. <gül> az éjszaka első hala egy gyönyörű amúra Tiszából. Minden vadvízből kifogott hal értékes számomra óriási. Így ez a hal is megérdemel a kíméletes bánásmódot és a mi elővő visszaengedést. Köszönöm az élményt! Most úgy érzem, hogy nehezebb lett ez a túra, mint előre terveztem, vagy terveztük, de ha másik oldalról közelítem meg, hogy először horgászol a Tiszának ezen a szakaszán, és rögtön két szép amúrral sikerült nyitni az itteni pályafutásodat, nevezzük így, azt mondom, hogy nincs okunk panaszra. Hozzátéve azt is, hogy azért mindent az események, a körülmények tükrében kell vizsgálni, az idei amúr szezon azért gyenge volt a Tiszán. Szerintem másfél hónapnál nem volt hosszabb, és azok, akik minden egyes nap reggel este kín voltak ismerőseim, Tizen pár darabot ö, foghattak a legszerencsésebbek, volt, aki négy-öt darabbal zárta, plusz nagy, nagy testű dévérekkel is. Így három nap alatt két amúrral szerintem jó horgászatot zártál. Abszolút elégedett vagyok, nagy szépen köszönöm a segítségedet. Tényleg megfoghattam életem első tiszai amúrjait, óriási élmény volt. Persze hm. ismersz, örök elégedetlen vagyok, hiszen ha belegondolok abba, hogy a nézők hányan filmünket láttak, ahol mondjuk 10 perc alatt fogtunk kettő darab halat, majd a film további részében fogtunk még 102-t, de nem biztos, hogy az érdekesebb, mint egy ilyen nehéz körülmények közepette kifogott kettő igazi vadvízi hal. Az biztos, hogy betette a kulcsot ez a lehűlés, tehát az, hogy a víz ennyit lehűlt, ez nem, nem könnyítette meg a dolgot, és valószínű, hogy mint ahogy az elején mondtad, hogy utolsó pillanatban érkeztél, utolsó utáni, utáni, utániba, így azt mondom, hogy, hogy jó, hogy ezt megfogtuk, úgyhogy gratulálok, örülök, hogy itt voltál. Lesz mit vágnom, egy újabb filmmel bővül a repertoár, és azt a nézők majd nézhetik. Köszönöm, hogy eljöttél. Én köszönöm a segítségedet.